ocasión vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre el significado esotérico de la misión de Cristo en la Tierra. Todo el mundo sabe que eh, a la Tierra vienen eh, por ciclos unos enviados de la divinidad que se llaman avataras. Esto sucede en mucho tipo de ciclos de todo tamaño y hay uno que es el de las eras astrológicas. O sea, cada dos mil años <coughs> viene a la Tierra un, un enviado de las jerarquías espirituales para enseñarle a la humanidad los, eh, los deberes y derechos y, y que tiene en una nueva etapa evolutiva de su conciencia. Jesucristo vino a enseñarle a la humanidad no solamente el, eh, los deberes y derechos y las características de la era de Pisces, sino que se cree que inauguró unas eras y unas etapas mucho más largas, mucho más complejas en los periodos evolutivos. Sin embargo, como vino en una era en que no había mucho desarrollo espiritual, mucho desarrollo eh, de la metafísica, no se comprendían bien los símbolos. Así que Cristo tuvo que hablar en parábolas, en metáforas. Y por eso el, el, el nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, está encriptado, es simbólico. La señora Connie Méndez publicó un artículo en una revista llamada El Nuevo Pensamiento, donde ya explica parcialmente el significado simbólico de, de algunos hechos de la venida de Jesucristo a Israel. Eh, como es bien sabido, la señora Méndez fue una metafísica que dedicó una buena parte de su vida a difundir los conocimientos metafísicos, escribió varios libros, el más importante de los cuales es el libro Metafísica 4 en 1, donde ya explica eh, en palabras muy sencillas eh, el resumen de bibliotecas enteras sobre conocimientos metafísicos. Pero volviendo al objetivo de nuestro video, veamos lo que dice la señora Connie Méndez sobre el significado metafísico de la Semana Mayor. Dice el Maestro Jesús, se encontró con una situación delicada. Los hebreos creían en un solo Dios, es verdad, pero a ese Dios lo consideraban estar localizado aparte, como separado, allá en una región indescifrable e indescriptible, y aunque por tantos siglos lo nombraron y lo nombran, por el nombre hebreo que les enseñó Moisés, o sea Jehová y Yahvé, parece que el significado tan obvio no les penetró en la mente. Porque Jehová y Yahvé dicen textualmente y quieren decir yo soy, entre comillas. Ese es el significado, de acuerdo con el, entre comillas, léxico hebreo de Lee. Jehová es el principio masculino o padre y Yahvé es el principio femenino, es la madre. Este último es el que las iglesias sectas han dado en llamar el Espíritu Santo, o sea, la parte femenina, afectiva, sentimental de Dios, es el amor de Dios. Claramente Moisés enseñó que eso que llamamos Dios está dentro de cada ser. Y claramente, como luego se verán en el capítulo del Génesis, él enseñó que el pensamiento es el padre y el sentimiento es la madre. Claramente lo llama la llama triple nos dice que la llama azul representa al padre la llama rosada representa a la madre y la llama amarilla representa el hijo o el producto de estos dos la trinidad pues se puede contactar con el pensamiento y el sentimiento y a eso fue lo que se refirió tanto el ascendido maestro Jesús cuando por tres años estuve enseñando que el reino de los cielos y el reino de Dios entre comillas, están dentro de ti. Sin embargo, la gente ha continuado sin tomarlo en serio. Jesús también explicó hasta la saciedad que la muerte no existe, que es solo una idea que se puede superar, y llegó hasta el colmo de probarlo en carne y vida propia, poniendo el ejemplo frente a los ojos y dejando que lo mataran, entre comillas, con una espada en el corazón. Y con todo eso, después de todo eso, comprobó que él no murió 
cuando sus seguidores fueron a buscar su cuerpo en un sepulcro prestado, encontraron la tumba abierta y un individuo sentado esperándolos para decirles, no está aquí, porque lo buscan entre los muertos, vayan a buscarlo entre los vivos. A pesar de que los textos bíblicos no dicen que Jesús murió en la cruz, pues lo que dicen es que entregó el espíritu, entre comillas, lo cual significa en el lenguaje espíritu de la época que proyectó su cuerpo etérico o que se desdombló. Y esto está comprobado en los textos traducidos al inglés del arameo con la forma de entregó el fantasma, give up the ghost, como dicen los ingleses, <coughs> porque, tenía por qué, porque no tenía por qué continuar soportando ir, ir respetos. El mundo corriente no ha podido leer entre líneas y ha continuado creyendo que el maestro murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Así que lo que recalme realmente hizo el ascendido maestro Jesús fue permanecer ausente del cuerpo físico y luego recuperar o terminado la misión que fue a cumplir en los planos subastrales. <coughs> Jesucristo descendió al astral para salvar a las personas que se encontraban allí. Así, a, así que a pesar de que los textos dicen que fue visto el maestro caminando vivo por los caminos que mostró las heridas de ese cuerpo y hasta permitió que se las tocaran todo fue para comprobar que aquel era el mismísimo cuerpo físico que había sido ostensiblemente matado entre comillas las multitudes continúan llorando su muerte entre comillas y exhibiendo su imagen colgado en la cruz olvidando totalmente la versión que después circuló de que había resucitado, entre comillas, en un esfuerzo por aclarar el misterio. Así que el maestro sí resucitó a Lázaro, quien sí había dejado el planeta, sí invocó la vida que existe en todo, aún en los aparentemente inánimes, pero un mínimo de consideración sobre los hechos comprueba que las células iluminadas, vibrando a tan altísima frecuencia, no es posible que las desintegre la oscuridad, y agrega la señora Méndez por Dios al maestro no lo podía tocar ni remotamente una vibración de malestar siquiera él lo dijo cuando declaró comillas el Dios de este mundo, el mal viene a mí y no encuentra nada en mí a que asirse nada puede entrar en nuestra experiencia a menos que encuentre algo afín en nosotros prueba de que una vibración menor no puede afectar a una vibración mayor esto último se puede comprobar en nuestros días. Así que toda su actuación, que en las eras subsecuentes ha sido conmemorada en la Semana Mayor, llamándola la pasión, entre comillas, fue efectuada con miras a la era presente, o sea, para que fuera comprendida en nuestros días, ya que en aquella era no se podía entender científicamente, y me atrevo a adelantar que aún faltan años para que sea aceptada mundialmente la verdad. Y añade la señora Méndez, esto es a grosso modo la explicación metafísica de la muerte entre comillas del ascendido Maestro Jesús, el Cristo en la pasada era de Pisces. Como ya tú sabes, las eras son una, una nueva y otra positiva. Negativa se crece todo lo material y lo visible y se oculta lo espiritual. En la era positiva decrece la importancia de lo material y se revela lo espiritual, o sea que se habla abiertamente, públicamente, todo aquello que se escondía como cosa vergonzosa porque surge primeramente la sospecha de que en aquello que es invisible pero no es insensible está la verdad y se impone el deseo de saberlo y luego la avidez por todo lo espiritual, por todo lo que se llamaba esotérico así que a todos aquellos que se les llamaba locos entre comillas porque hablaban de cosas invisibles e inaudibles para la mayoría se les busca para escucharlos con más detenimiento y avanzando la era positiva, esos locos, entre comillas, resultan ser aquellos que se ciegan y se ensordecen a la comprobación científica y matemática de la existencia real del espíritu y de lo espiritual. Einstein decía que mientras profundizaba el comportamiento de la luz, más a menudo se encontraba con la comprobación del espíritu. Por esta circunstancia, el Maestro Jesús que vino en una era negativa, oscura, materialista, tuvo que recurrir a medidas tan drásticas como la pasión entre comillas y la crucifixión pública, 
para dejar en la mente del planeta la comprobación de que la muerte es solo una idea que se puede superar como él la superó. Así que los maestros cuando se les hacían preguntas respecto a los sufrimientos y a la muerte entre comillas de Jesús, siempre han contestado en comillas, él vino a cumplir una misión y escogió él mismo esa forma de llevarla a cabo. Pero eso han dicho hasta el momento del cambio de la era de negativo a positivo, de material espiritual, de Pisces a Acuario, cuando no se podía comprender la relación del pensamiento individual y colectivo a los males del planeta. Pero con el cambio de la era, que de acuerdo a las profecías, comillas, nada quedará oculto sobre la faz de la Tierra, y el anuncio del Maestro de que el nuevo mundo vendría cuando, comillas, caiga el manto de la vergüenza, significa que ya se puede hablando de todo, porque es una era positiva, la era de la verdad, además que los humanos ya estamos mentalmente adultos para comprender todas esas cosas. <coughs> Sería de mal, demasiado largo, agrega la señora Méndez, y prematuro describir aquí ahora lo que se sabe en metafísica de la verdadera misión del Maestro Jesús, pero daremos algo para dar una ligera idea de las profundidades, o sea, la incógnita que aún en ello para las conciencias terrenas. Por ejemplo, el nombre Golgota, entre comillas, del monte donde ocurrió la crucifixión, significa lugar del cráneo, entre comillas. Ya se sabe que en la mente, físicamente el cráneo, es donde polarizamos lo negativo en positivo. El lenguaje metafísico también lo llamamos entre camillas cruzarlo, crucificarlo. Es sencillamente formar el signo más, el signo menos. Cada vez que alguno de nosotros nos llega el momento en que nos cansamos de estar manifestando un defecto o que nos exaspera un hábito o una idea, digamos, por ejemplo, una muchacha que ya le molesta el hábito de comerse las uvas y resuelve terminar con esa costumbre, nosotros decimos que crucificó el negativo. Otro ejemplo es el cáliz, entre comillas, tradicional. La generalidad lo asocia con el cáliz de la amargura, entre comillas. Y la otra expresión, apurarlo hasta las heces, comillas, sin jamás recordar la parte positiva que contiene. Pues en metafísica el cáliz es símbolo de la conciencia de la vida eterna, entre comillas. Cuando alguien ya ha logrado apersonarse de lo que es una vida eterna, liberado del error, los sufrimientos, cuando ya ha crucificado, positivado todos sus falsos conceptos, se ha hecho digno de beber el cáliz entre comillas, o de aplar el cáliz entre comillas. Generalmente este cáliz lo representan muy bello, en oro, con piedras preciosas. Es un delicioso brebaje y no tiene nada que ver con la amargura. Cuando Jesús restauró la oreja del hombre, que había sido cortada por Pedro en el momento en que venían a buscarlo para llevarlo preso, el maestro protestó y dijo, en vaina tu espada, el, cal, el cáliz que me ha dado mi padre a beber, ¿no he de beberlo acaso? ¿Te atreves tú a creer que el padre puede haberle dado un trago amargo a su hijo? El maestro defendió ante Pedro su derecho a beber el cáliz que le dio su padre, defendió su derecho a la vida eterna. Él estaba ya muy pronto a terminar la misión triunfal que lo había traído a la tierra, y protestó de que Pedro impidiera o retardara el final. Así que nadie puede redimir a otro, tal como no se puede dormir ni comer ni digerir por otro. Solo se puede llenar el camino, facilitar la tarea o abrir una puerta de entrada, pero cada cual tiene que hacer por sí solo la trayectoria, sea a pie, en automóvil, en barco, en avión. El traslado hay que afectarlo uno mismo. Así que el ascendido Maestro Jesús, manifestando ya externamente su Cristo interior, vino a llenarnos el camino, a facilitarnos la tarea, a unir la puerta a esta era en que hemos entrado. Cuando la era se verá comprobado lo que acabo de decir. La Tierra está a punto de efectuar un cambio de eclíptica. El término punto, por supuesto, es simbólico, ya que puede que viste 30 años o 30 mil años. Es un momento en que la Tierra entrará a la órbita de Venus, cuando hayamos pasado hasta la quinta y sexta raza. Tiene que ponerse ligera, apurando su velocidad y enderezándose. Recuerda que la ley de la correspondencia dice, 
como es arriba, es abajo y viceversa. Igual cambio estamos actuando en los cuerpos sutiles. Tenemos que quitarnos el lastre, ponernos ligeros, aumentar nuestras vibraciones y volvernos más rectos, entre comillas. Y termina la señora Méndez en su artículo diciendo, sin la obra del Maestro Jesús jamás hubiéramos podido lograrlo. La efluvia, que es esa masa de energía negativa que se ha acumulado alrededor del planeta, formada por el odio, maldad y pesimismo de la humanidad entera, sin la, fulvia, sin la fluvia que rodea el planeta se iba a hacer demasiado espesa. Así que él abrió una brecha de la tierra a las tinieblas y de allí al plano crístico para que, en comillas, el que quiera beber del agua de la vida lo haga. O sea, el que quiera y pueda elevarse, superarse y espiritualizarse tiene el camino abierto para la, la nueva espiritualidad. Este pues es un ciclo muy interesante de la señora Connie Méndez sobre algunos de los significados ocultos de la pasión de Jesucristo.